নমস্কার সকলকে আমার এবিসি চ্যানেলে স্বাগত এবং আমরা আজকে এখানে আবার যে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য চলে এসেছি তা হলো ক্লাস টুয়েলভে অর্থাৎ বারো ক্লাসের জীবন বিজ্ঞান বা বায়োলজি বিষয়ে আলোচনা করব আমরা এবং আমি সকল ছাত্রছাত্রীদের বলবো এই লকডাউন পিরিয়ড যেটা আমরা জানি কোভিড নাইনটিন বা করোনা ভাইরাসের আক্রমণের কারণে সারা পৃথিবীতে যে সাংঘাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে সংক্রমণ ছড়ানোর ভয়ে আমরা ঘর থেকে বেরোচ্ছি না এবং ঘরে আবদ্ধ থাকছি এবং এটাই আমাদের থাকা উচিত তা সেই সময়ে আমাদের পড়াশোনাটা বন্ধ করলে হবে না আমাদেরকে ঘরে থেকে কাজ করে যেতে হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের তো বিশেষ করে ওদের পরীক্ষাগুলো চলে আসবে সময় কম তাই বাড়িতে পড়াশোনা করতে হবে তাই সকল বিষয়েই আমি বলবো তোমরা পড়াশোনা শুরু করে দাও জীবন বিজ্ঞান বা বায়োলজির বিষয়ে তোমাদের যে সহযোগিতাটা দরকার সেটার জন্য আমি আছি এবং আমি এই চ্যানেলের মাধ্যমে তোমাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি ক্লাস টুয়েলভের প্রথম জীবন বিজ্ঞান বা বায়োলজির চ্যাপ্টারে জীবের জনন বা রিপ্রোডাকশন ইন অর্গানিজম যে চ্যাপ্টারটা তার মধ্যে পড়তে গিয়ে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে জনন কাকে বলে এই সংজ্ঞাটা যদিও ছোটো ক্লাসে অনেকবার পড়া হয়েছে তবু আমাদের জানা দরকার যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় জীব তার অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ এক বা একাধিক জীব একত্রে সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের বংশগতির ধারা এবং নিজের প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে তাকে আমরা বলি জনন এবং জননের সাথে সাথে সংজ্ঞাটা পড়ার সাথে সাথে আমাদের দুটো ধারণা তৈরি করতে হবে একটা হচ্ছে জনিত্রী জীবের ধারণা আর একটা হলো অপত্য জীবের ধারণা জনিত্রী জীব মানে পিতা মাতা অর্থাৎ যাদের থেকে নতুন জীব তৈরি হবে এবং অপত্য বলতেও যেটা বোঝায় সেটা হলো সন্তান সন্ততি যারা পিতা মাতার থেকে প্রথম তৈরি হয় জননের মাধ্যমে তাহলে শুধু কি একটা জীব জননের মাধ্যমে খালি বংশ বিস্তার করবে এটাই কি ব্যাপার না যখনই একটা জীব জন্মায় তারপর থেকে কতগুলি ঘটনাক্রম পর্যায়ক্রমে চলে যেমন জন্মের পরে বৃদ্ধি তারপর তাদের পরিণতি এবং তারপর তাদের জনন করার ক্ষমতা আসে এবং তারপর তাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বার্ধক্য দশা দেখা যায় এবং বার্ধক্যের শেষে দেখা যায় মৃত্যু অর্থাৎ এই ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে আমাদের জীবে জীবেদের জীবনচক্রে চলতে থাকে এবং এগুলো মিলেই আমাদের জীবনচক্রটা সংগঠিত হয় এবং জীবদ্দশার যে পর্যায়গুলো সেগুলোকে আমরা প্রধানত যে ভাগে ভাগ করে দিই সেটা হলো শৈশব দশা অর্থাৎ শিশু তারপর জননগত পরিণতির কাল যখন থেকে একটা জীব জনন করার জন্য উপযুক্ত হয় অর্থাৎ যে বয়সের পরে বা যে সময়ের পরে শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে সে জনন করতে সক্ষম হয় তারপর তাদের বয়স বৃদ্ধি বা বার্ধক্য অর্থাৎ তারা আস্তে আস্তে বয়সের কারণে সেই জনন ক্ষমতাও তাদের বিলুপ্ত হয় এবং শেষে মৃত্যু অর্থাৎ আমরা দেখলাম জীব তার জন্ম থেকে শুরু করে পরিণতি প্রাপ্তি অর্থাৎ জনন ক্ষমতা পাওয়া এবং তারপর ধীরে ধীরে বার্ধক্য দশা আসা এবং মৃত্যু পর্যন্ত যে মোট সময় কালটা কাটায় তাকে আমরা বলছি তাদের লাইফ স্প্যান বা আয়ুকাল এই আয়ুকাল সকলের একই রকম হয় না বিভিন্ন জীবের আয়ুকাল বিভিন্ন ধরনের হয় কোনো কোনো জীবের ক্ষেত্রে যেমন কিছু মাছি আছে বা কিছু ছোট পতঙ্গ আছে যেমন মে ফ্লাইয়ের কথা আমরা জানি যারা একদিনই বাঁচে এটি একটি মে ফ্লাইয়ের প্রজাতি এটি এখানে আলোর সংস্পর্শে উড়ে এসছে এবং শিকাটা বলে যে জীবটি সেটাও একদিনই বাঁচে অর্থাৎ একদিনের মধ্যেই সে তার জন্মের থেকে পরিণতি প্রাপ্তি বার্ধক্য প্রাপ্তি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত সব কিছুই একই দিনের মধ্যে তার মিটে যায় কিন্তু মাছিদের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করব যেমন ফল মাছি আছে ফল মাছি এক মাস পর্যন্ত বাঁচতে দেখা যায় কিন্তু সকল মাছি তো আর ফল মাছি নয় কিছু অন্য ধরনের মাছি আছে যারা দুই বা তিন মাস এমনকি চার মাস পর্যন্ত বাঁচতে পারে অর্থাৎ মোট এক থেকে চার মাস পর্যন্ত এদের আয়ুকাল দেখা যায় প্রজাপতি এক থেকে দুই সপ্তাহ বাঁচতে দেখা যায় ধান গাছকে সাধারণত আমরা চার মাস পর্যন্ত বাঁচতে দেখি চার মাসের মধ্যে পুরো জীবন চক্র সম্পন্ন করে গোলাপ গাছের ক্ষেত্রে আমরা দশ বছর মোটামুটি আয়ু লক্ষ্য করি আমাদের ভারতীয় পরিবেশে কাক সাধারণত পনেরো বছর পর্যন্ত বাঁচতে দেখা যায় যদিও কাকের বিভিন্ন প্রজাতি আছে যারা বিভিন্ন তাদের আয়ুকাল হয় কিন্তু পনেরো বছরটা আমাদের ভারতীয় পরিবেশে আমরা লক্ষ্য করি কুকুর ষোলো থেকে আঠেরো বছর বেঁচে থাকে এবং আমরা জানি যে জেলিফিশ সাধারণত এক বছর ওদের আয়ু হয় এবং গরু কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর বাঁচতে দেখা যায় ভারতীয় টিয়া যাদের আয়ুকাল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিতর্ক আছে কোথাও কোথাও বলা আছে যে একশো চল্লিশ বছর পর্যন্ত বাঁচার কথা বলা আছে অর্থাৎ টিয়া পাখির আয়ুকাল নিয়ে যে দ্বন্দ্বটা বিভিন্ন বই থেকে আমরা পাই আমি বলবো গড় টিয়া পাখির আয়ু মোটামুটি পঞ্চাশ বছর অব্দি ধরে নেওয়া যেতেই পারে তবে ওই আমাদের খাঁচায় আবদ্ধ টিয়া পাখি অতদিন বাঁচে না পনেরো থেকে কুড়ি বছর বাঁচলেই অনেক 
সেক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য জীবেদের ক্ষেত্রে যেরকম দেখবো ঘোড়ার ক্ষেত্রে ষাট বছর পর্যন্ত আয়ু দেখা যায় পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর হাতি পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত বাঁচে বা অনেক ক্ষেত্রে আফ্রিকান হাতিদের ক্ষেত্রে পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত বাঁচতে দেখা যায় তবে কচ্ছপ যার ঘর আয়ু আমরা এমনি দেখি সবাই বলে কচ্ছপের প্রাণ অর্থাৎ খুব লম্বা ওদের লাইফ স্প্যান বা আয়ুকাল হয় দুশো থেকে তিনশো বছর পর্যন্ত দেখা যায় এবং শিকুয়া গাছ যেটা তিন হাজার থেকে চার হাজার বছর পর্যন্ত এদের আয়ু দেখা যায় এবং বট গাছ যার অনেক উদাহরণ রয়েছে যে বট গাছ তিনশো থেকে পাঁচশো বছর বাঁচতে পারে যা আমরা আমাদের পশ্চিম বাংলার যে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যে বৃহৎ বট গাছের কথা আমরা শুনেছি সেটা তো আমরা জানি যে তারও বয়স প্রায় সাড়ে তিনশো চারশো বছর হয়ে গেল এবং উট পাখি যাদের বয়স পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত দেখা যায় আয়ু এবং মানুষ মানুষ যারা আমরা আমাদের গড় আয়ু গড় আয়ু আবার বলছি গড় আয়ু সাধারণত ষাট থেকে আশি বছরের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ আমরা সত্তর বছরও ধরতে পারি এই দুটো সংখ্যার গড় হিসেবে আয়ুকালের পর আমরা জীবেদের বিভিন্ন প্রকার লিঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব আমরা দেখব যে লিঙ্গ অনুযায়ী জীবের প্রকার ভেদ সাধারণত উভয় লিঙ্গ জীব হয় অর্থাৎ একই দেহে যদি উভয় রকম জননাঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী এবং পু উভয় জননাঙ্গ যদি বর্তমান থাকে এটা উভয় লিঙ্গ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যেমন আমরা দেখব জবা ধোতরা মটর ইত্যাদি গাছগুলো রয়েছে এছাড়া বিভিন্ন শাক সবজির গাছ তো রয়েছে তাছাড়া উভয় লিঙ্গ প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেমন ফিতা কৃমি কেঁচো এদের নাম আমরা আগে থেকেই জানি অর্থাৎ এরা উভয় লিঙ্গ তাছাড়া এক লিঙ্গ জীব বলতে যা বোঝায় যে সব জীবের দেহে যে কোনো এক প্রকারের অর্থাৎ স্ত্রী অথবা পুরুষ যে কোনো এক প্রকার জননাঙ্গ একসঙ্গে একই দেহে থাকে তখন তাদের আমরা এক লিঙ্গ জীব বলি এক লিঙ্গ জীবের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত পেঁপে তাল সুপারি নারকেল এ জাতীয় উদ্ভিদের কথা উদাহরণ হিসেবে জানি এবং এক লিঙ্গ প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা জানি মাছ ব্যাং সাপ পাখি মানুষ এরা এক লিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ এদের একটি দেহে হয় পুং জনন অঙ্গ আছে নতুবা স্ত্রী জনন অঙ্গ আছে একই দেহে দুটো বর্তমান নেই তাহলে আমরা এক লিঙ্গ জীব সম্বন্ধে পড়লাম এবং উভয় লিঙ্গ জীব সম্বন্ধে পড়লাম তার সাথে সাথে আমাদের মধ্যম লিঙ্গ বলে আর একটি বিশেষ লিঙ্গের কথাও জানার দরকার যাকে আমরা ইন্টারসেক্স বলছি এক লিঙ্গ উভয় লিঙ্গ ছাড়া কিছু জীবে প্রধানত মানুষের তো জিনগত ত্রুটির কারণে মানুষের মধ্যে এই অবস্থাটা দেখা যায় যে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জননাঙ্গল অপরিণত অবস্থায় একই দেহে বর্তমান থাকছে এবং এদের উভয় লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যের আংশিক গ্রহী প্রকাশ ঘটে যায় তাদের এই জন্য মধ্যম লিঙ্গ বলা হয় এই সব জীব কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জননে অক্ষম হয় এবারে আমরা দেখব যে পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের উপস্থিতি অনুযায়ী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রকার ভেদটা কিভাবে করা হয় পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের উপস্থিতি অনুযায়ী আমরা মনে হয় সিয়াস উদ্ভিদ বলি অর্থাৎ যখন পুরুষ ও স্ত্রী ফুল একই উদ্ভিদে জন্মে থাকে যেমন আমরা জানি কুমড়া ভুট্টা ইত্যাদি গাছে একই গাছে হবে দুরকম ফুল হয় বা একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল উভয়ই হয় আবার ডায়োসিয়াস উদ্ভিদ বলতে যেটা বোঝায় যখন পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল ভিন্ন উদ্ভিদে জন্মায় তখন তাকে ডায়োসিয়াস উদ্ভিদ বলছে যেমন পেঁপে তাল এগুলো গাছে দেখা যায় একই গাছে দুরকম ফুল হয় না তো গ্যামেটের উৎপত্তি অনুসারে জীবের প্রকার ভেদ যদি করি তাহলে একটা হবে হোমোথ্যালিক একটা হবে হেটেরোথ্যালিক হোমোথ্যালিকের অর্থ হচ্ছে যখন জীবের কার্যকরী গ্যামেটের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না অর্থাৎ গ্যামেটগুলি একই জীব দেহে উৎপন্ন হয় তখন ওই প্রকার জীবকে হোমোথ্যালিক বলছি যেমন আমরা দেখি স্বনিষেককারী জীবরা পুং ও স্ত্রী উভয় জনন কোষ একই জীব দেহে বা থালাসে বর্তমান থাকে যেমন নিউকরের ক্ষেত্রে এবং হেটোরোথ্যালিকের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো ঘটনাটা ঘটে যখন জীবের কার্যকরী গ্যামেট একই প্রজাতিভুক্ত দুটি ভিন্ন জীব দেহে বা থ্যালাসে উপস্থিত থাকে তখন বা গঠন হয় তখন তাকে বলছি হেটোরোথ্যালিক যেমন রাইজোপাস তো জননের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সপুষ্পক উদ্ভিদদের যদি আমরা প্রকার ভেদ করি তাহলে দেখব যে তিন রকম একটা মনোকার্পিক একটা হচ্ছে পৌষিকার্পিক আর একটি হলো পলিকার্পিক এই তিন রকম হয় এখানে মনোকার্পিক মানে জীবনে ও যতদিনই বাঁচুক না কেন উদ্ভিদটি একবারই ফুল ও ফল দেবে তারপর মারা যাবে এবং এটা আবার ভিন্ন আছে যেরকম আমরা জানি এক বর্ষজীবী উদ্ভিদদের ক্ষেত্রে যেমন ধান গম ভুট্টা এদের ক্ষেত্রে কি হয় এদের ক্ষেত্রে এরা একই বছরের কম সময়ের মধ্যে এরা ফুল ফল দিয়ে মারা যায় আবার দিবর্ষজীবী বা অন্তত দুটো সিজন বাঁচে যেমন আমরা জানি ওই গাজর মূলো এদের ক্ষেত্রে এরা তো দুটো সিজন বাঁচলেও ফুল ফল একবারই দেবে এবং বহু বর্ষজীবীদের ক্ষেত্রে যেমন বাঁশ গাছ আমরা জানি প্রায় পঞ্চাশ বছরে বাঁশ গাছের একবার ফুল হয় এবং তারপর ফল আসে এবং তারপর সেই গাছ গাছের পুরো ঝাড়টি মারা যায় এই জন্য এদেরকে আমরা মনোকার্পিকের মধ্যে রাখলাম এবং পৌষি কার্পিক বলতে যেটা বোঝায় যেসব উদ্
যেমন আমরা জানি যে উদাহরণ হচ্ছে প্ল্যান্টাগো বলে উদ্ভিদটির মধ্যে হয় এরকম এবং পলিকার্পিক উদ্ভিদ বলতে যেটা বোঝায় যে সব উদ্ভিদের জীবদ্দশায় অনেকবার মানে সেই চার পাঁচ বারেরও প্রচুর বেশি বার ওরা ফুল ফল দিয়ে থাকে এবং তাদেরকে পলিকার্পিক বলছি আমরা অধিকাংশ বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ এই ধরনেরই হয় আম জাম কমলা লেবু আপেল বিভিন্ন গাছ এরকমই হয়ে থাকে জবা ফুলের ক্ষেত্রে আমরা তাই জানি যদিও ফল দেখতে পাওয়া যায় না তবুও জবার তো ফুল হয় বহুবার এবারে আমরা দেখব জননের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ডিএনএ প্রতিলিপি গঠন করা আর এন এ প্রোটিন ও জৈব রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষ করা কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা জননের একক গঠন বিশেষ করে এই ক্ষেত্রে জানতে হবে জননের একক দুই রকমের হতে পারে অজন জননের ক্ষেত্রে রেণু এবং যৌন জননের ক্ষেত্রে গ্যামেট গঠন করা যদিও আমরা জানি গ্যামেট আবার পুং স্ত্রী উভয় রকম আলাদা হবে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এটাও এই জননের ক্ষেত্রে মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আসবে এবার জননের গুরুত্ব যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে জননের ফলে প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করা যাচ্ছে কোনো জীবের প্রজাতি জননের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে বংশগতির ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যের ধারক বাহক হয় প্রকৃতিতে জীবের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য জনন একান্ত প্রয়োজনীয় জিনের সঞ্চারণ ও অস্তিত্ব রক্ষা এবং প্রকরণ ও অভিব্যক্তিতে সহায়তা করা প্রকরণ মানে ভেদ এবং অভিব্যক্তিতে সাহায্য করা যেটা আমরা আগেও কিছুটা পড়েছি এবং আগামীতে আরও ডিটেলে পড়বো পরিব্যক্তি বা রূপভেদ বা ভ্যারাইটি যে ক্রিয়েট হয় সেটা সম্ভাবনা যেটাকে আমরা মিউটেশন বলি আমরা দেখব জননের প্রকারভেদ জননের প্রকারভেদ বলতে গেলে আমরা প্রথমত দেখব যৌন জনন যা একক গ্যামেট যা পুন অস্ত্রী গ্যামেটে বিভক্ত এবং অযৌন জনন যার একক রেণু এবং এই অযৌন জননের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এক বিশেষ পদ্ধতি দেখতে পাই যাকে আমরা বলি ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন বা অঙ্গজ জনন এছাড়া আরেকটি যেটা বিশেষ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় সে হলো অপুংজনী যাতে দেখা যায় যে অনিষিক্ত ডিম্বাণুগুলি সরাসরি একটি অপত্য জীব সৃষ্টি করতে পারে যেমন পিঁপড়ে মৌমাছি এদের ক্ষেত্রে এটা লক্ষণীয় তো এখন পর্যন্ত আমরা এই অধ্যায়ে যা যা পড়লাম তার যদি সারমর্মটা আমরা দেখতে চাই তাহলে একটু লক্ষ্য করো এই সারমর্ম অনুযায়ী আমরা দেখব জীবের জনন এই চাপটারে আমরা দেখছি যে জনন জনিত্রী জীব অপত্য জীব আমরা পড়েছি জীবদ্দশার ক্ষেত্রে জন্ম বৃদ্ধি পরিণতি জনন বার্ধক্য ও মৃত্যু এই সমস্তটা নিয়ে জীবদ্দশা এবং এর মধ্যে আমরা দেখেছি জীবেদের ক্ষেত্রে আমরা উভয় লিঙ্গ জীব এবং এক লিঙ্গ জীবকে দেখলাম এবং উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মনোয়েশিয়াস ডায়োসিয়াস এই জিনিসটা দেখেছি এবং উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদদের মধ্যে মনোকার্পিক পৌষিকার্পিক এবং পলিকার্পিক জীবদের দেখেছি বা উদ্ভিদদের দেখেছি জননের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব পড়েছি পদ্ধতির প্রকার ভেদগুলি পড়লাম যা যৌন অযৌন দুটি পদ্ধতিতে প্রধানত বিভক্ত হলেও অঙ্গ জনন অপুঞ্জনীয় এর মধ্যে বিশেষভাবে যুক্ত তাহলে আজকে আমরা এইটুকু পড়লাম এবং আমরা আমাদের পরের ভিডিওতে আবার তার পরের অংশটুকু পড়ব আজকের ভিডিওর একদম শেষে এসে পৌঁছে গেছি এবং আজকের ভিডিওর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রছাত্রীরা তাই ছাত্রছাত্রীরা যদি এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হয়ে থাকো এবং তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও তোমার নিজের সুবিধার্থে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে পরবর্তীতে যে কোনো ভিডিও আপলোড হলে নোটিফিকেশান পেয়ে যাও তোমার বন্ধু বান্ধবীদের সুবিধার্থে ভিডিওটাকে শেয়ার করতে পারো তার সাথে তোমার যে কোনো অভিজ্ঞতা বা যে কোনো ভালো লাগা না লাগা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো আগামী ভিডিওর জন্য আমি আবার প্রস্তুতি নিচ্ছি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে খুব শিগগিরই ধন্যবাদ সকলকে ঘরেই থাকো সুস্থ থাকো